హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనము ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి అయితే డిస్కషన్ చేద్దాం ఎవరైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఛానల్ తరఫున వస్తున్న కరెంట్ అఫైర్స్ అదేవిధంగా పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో ఇంటి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇండియా లోని లార్జెస్ట్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ అన్ అకాడమీ ఎవరైతే ఏపీఎస్సీ కేఎస్పీసీ ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది సో వీళ్ళు పర్టికులర్ గా కొన్ని బ్యాచ్ కోర్సెస్ లో కొన్ని ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎందరో చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి అన్లాక్ ట్వంటీ అనే పేరుతో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫర్ తో ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వబోతున్నారు ఇది వచ్చేసి ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ వరకు కూడా ఉండబోతుంది దీనికి మన కోడ్ వాడాలండి సో అదే ఇడు యూ టెక్ టెన్ అనే కోడ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు బట్ ఈ కోడ్ వాడితే మీకు ఆరు వేల నూట ఇరవై రూపాయలకు వస్తుంది అలాగే మీరు ఎన్ని వాటికి కూడా అప్లై చేస్తే అన్ని వాటికి కూడా రావడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకు వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ దండి ఇది అండ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఇది చాలా ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే దగ్గరగా వచ్చేసి రెండు వేలు మూడు వేలు పదిహేను వందల వరకు కూడా ఆఫర్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడే ట్రై చేయండి అదేవిధంగా లక్ష్యం అనే పేరుతో కాంప్రెస్ బ్యాచ్ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టీకి సంబంధించి బ్యాచ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్త్ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ కాబోతుంది అదేవిధంగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే జరగబోతున్నాయి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నుండి టూ పీఎం కొనబోతుంది నూట యాభై ప్రశ్నలు వంద క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనమాట ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎస్ఎస్సీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది ఇందులో ర్యాంక్ వన్ ర్యాంక్ ఫోర్ వరకు ఎవరైతే ర్యాంక్ సంపాదిస్తారో వాళ్ళకి పర్సెంటేజ్ వైడ్గా స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు అదేవిధంగా వీకెండ్ మారదానండి గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఆల్ గ్రూప్ ఫోర్ ఆస్పిరెంట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది ఇది గ్రూప్ ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ నుండి సెవెన్ ఏఎం కొనబోతుంది మొత్తం వచ్చేసి ఎనిమిది మంది ఎడ్యుకేటర్ ద్వారా ఈ స్పెషల్ వీకెండ్ మార్ద అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నారు వీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్ అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ టూ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి వీకెండ్ మార్ద నిర్వహిస్తున్నారు ఆల్ ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీసీ ఆస్పిరెంట్స్కి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీత్లో సెవెన్ ఏఎం కొనబోతుంది ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఎడ్యుకేటర్ ద్వారా ఈ మార్ దాని అయితే ఉండబోతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని ఉంటాయి ప్లస్ ఫీచర్స్ వల్ల మీకు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీరు నచ్చిన ఎడ్యుకేటర్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా డౌట్ క్లియర్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఎగ్జ మొత్తం సిలబస్ కవర్ చేస్తారు ఫ్రీ టెస్ట్ సీరీస్ ఉంటాయి వీక్లీ మ్యాక్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఫ్రీకి ప్లస్ కి సబ్స్క్రిప్షన్ తేడా చూసుకుంటే ఫ్రీలో అన్ని కూడా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటాయి బట్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే కంప్లీట్ సిలబస్ అన్లిమిటెడ్ టెస్ట్లు అన్లిమిటెడ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ డౌట్ లెసన్ సెషన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే వన్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్చువల్గా పదిహేడు వందల రూపాయలు అండి బట్ కింద నేను ఒక కోడ్ ఇస్తాను ఆ కోడ్ కానీ మీరు వాడుకున్న అయితే ఈడియూ టెక్ టెన్ అనే కోడ్ సో ఇక్కడ మీకు షో చేస్తాను ఆ కోడ్ కానీ మీరు వాడుకుంటే పదిహేడు వందల రూపాయలది పదిహేను వందల ముప్పై రూపాయలకు వస్తుంది అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ వన్ మంత్కి అదే మీరు ఎన్ని మంత్స్ తీసుకుంటే అన్ని మంత్స్ వరకు కూడా మన టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫర్ అయితే అవైలబుల్ అవుతుంది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంటి దగ్గర కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ట్రై చేయండి అలా అవుతూ ఉండండి గైస్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి లోక్సభలో సగం మంది నేర చరితలే ఓకేనా అయితే ఎవరు లోక్సభలో మన దేశానికి సంబంధించిన పార్లమెంట్కి సంబంధించిన లోక్సభలో సగం మంది నేర చరితలే అని ఎవరన్నారంటే సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి లీ సియోన్ లూంగ్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా మీకు సో అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఏంటి గొడవ ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా ఇది నిన్నే స్టార్ట్ అయింది అనమాట భారత లోక్సభలోని ఎంపీల్లో సగం మంది నేర చరితలేనని అండ్ రేపు మర్డర్లు వంటి అభియోగాలు వాళ్ళపై ఉన్నాయని సింగపూర్ ప్రధాని లీ సియోంగ్ లూంగ్ పేర్కొన్నారు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎలా కార్యకలాపాలు సాగించాలన్న అంశంపై సింగపూర్ పార్లమెంట్లో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ఓకేనా ఆ సింగపూర్ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎలా కార్యకలాపాలు సాగించాలని అనే అంశంపై డిస్కషన్ జరుగుతుందన్నమాట వాళ్ళ పార్లమెంట్లో ఆ టైంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు ఉన్నత ఆదర్శాలతో సమున్నతమైన విలువతో ఎందరో గొప్ప నేతలు దేశాలకు పునాదులు నిర్మించారని పేర్కొన్న ఆయన భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూను ఈ సందర్భంగా ఓటంకించారు భారత్ను నెహ్రూ ఇండియాగా అభివర్ణించారు జాతి నిర్మాణంలో పాలు పాలు పంచుకొనున్న పాలు పంచుకున్న నేతలను ప్రస్తుత రాజకీయ వ్యవస్థలు గుర్తించడం లేదని చెప్పారు అప్పటి విలువలు ఇప్పుడు లేవ
ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లుగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ మిషన్ వైస్ చైర్మన్ ఎంవీఎస్ నాగిరెడ్డి ప్రకటించారు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగును ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదిక అందించినట్లుగా తెలిపారు దీనిలో భాగంగా జాతీయ విధులు మిషన్ను అటవీ శాఖలో నుంచి తొలగించి ఉద్యానవన శాఖలో విలీనం చేసినట్లుగా వెల్లడించారు అయితే మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ అస్సాం తెలంగాణలో వెదురు సాగును ప్రోత్సహించడం వల్ల రైతులు లబ్ధి పొందారు వెదురు సాగుపై రైతులకు విస్తృత ప్రతిపాదికపై అవగాహన కల్పించి సాగు విస్తీర్ణను పెంపుదలు చేసేందుకు వీలుగా వ్యవసాయ మిషన్ ప్రతిపాదనలకు అంగీకరించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జాతీయ వెదురు మిషన్ను ఉద్యానవన శాఖలో విలీనం చేసినట్లు తెలిపారు వెదురును పొలాల్లో సాగు చేసేందుకు వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెదురు చెట్టును గడ్డి జాతికి గుర్తిస్తూ అటవీ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి సో వెదురును పొలాల్లో సాగు చేయడం కోసం వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెదురు చెట్టును గడ్డి జాతిగా గుర్తిస్తూ అటవీ చట్టంలో మార్పులు చేసింది పామాయిలు కొబ్బరి కోకో బత్తాయి వక్క వక్క జాజీ జాపత్రి జాజ్ జాపత్రి మిరియాలు చిరుధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాలు సాగు రైతులకు ప్రోత్సాహం విస్తీర్ణం పెంపుదలపై కూడా ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించినట్లుగా చెప్పడం జరిగింది మీరు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటండి అయితే ఈ నేషనల్ బ్యాంబో మిషన్ ఏ పరిధిలో ఉండేది ఇప్పుడు ఏ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు అండ్ అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఏ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక గడ్డి జాతిగా గుర్తిస్తూ అటవీ చట్టంలో మార్పులు చేయడం ఇదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా సో పర్టికులర్గా ఈ వెదురు మిషన్ ద్వారా ఎవరైతే వెదురు పం వెదురు పండించిన రాష్ట్రాలు రైతులు లబ్ధి పొందిన రాష్ట్రాలు ఏంటంటే మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ అస్సాం తెలంగాణ అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి మన దే మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు కూడా అలా అదేవిధంగా డెవలప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ అండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అతిపెద్ద డ్రగ్స్ కేసుల్ని ఎన్సీబీకి అప్పగించిన రాష్ట్రాలు చూడండి పెండింగ్లో ఉన్న ఇరవై ఐదు అతిపెద్ద డ్రగ్స్ కేసులన్నీ మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ విభాగానికి దీన్ని ఎన్సీబీ అంటారు అనమాట సో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఎన్సీబీ మీన్స్ ఓకే అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్పగించి ఇరవై ఐదు అతిపెద్ద కేసులు దీంతో ఆయా కేసుల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి స్మగ్లర్లు ముఠాల గుట్టును ఛేదించే బాధ్యతను ఆ విభాగంపై ఉంచినట్లయిందని అధికారులు చెప్పారు డ్రగ్స్ సరఫరాదారులకు ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్ను ఛేదించడం కోసం అండ్ ట్రాక్ చేయడం కోసం కేసులు నమోదు చేసి విచారణ జరిపేందుకు ఈ చర్య యూజ్ అవుతుంది మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా సమస్యపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఉన్నత స్థాయి అధికారుల సమావేశంలో క్షమి సమీక్షించిన అనంతరం ఎన్సీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ సత్యనారాయణ ప్రధాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎన్సీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ సత్యనారాయణ ప్రధాన్ రాష్ట్రాలకు లెటర్స్ రాశారు దీనికి స్పందనగానే మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఢిల్లీ తదితర రాష్ట్రాలు పెండింగ్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కేసులు తమకు అప్పగించాయని ఎన్సీబీ అధికారి ఒకరు అనౌన్స్ చేశారు మొత్తం ఇరవై ఐదు అతిపెద్ద డ్రగ్స్ కేసులని ఒకసారి ఎన్సీబీకి అయితే అప్పగించడం జరిగింది అది అడి ఎవరు అడిగారు సో ఎన్సీబీ అడగడంతో ఆ రాష్ట్రాలు అందులో పెద్ద పెద్ద కేసులన్నింటినీ కూడా వీళ్ళకి అప్పజెప్పింది ఇరవై ఐదు అతిపెద్ద డ్రగ్స్ కేసులు వచ్చాయన్నమాట మొత్తం ఆల్ ఓవర్గా సో రాష్ట్రం అన్ని మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల నుండి తర్వాత క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చైర్మన్గా హెండర్సన్ ఇతని హెండర్సన్ అనమాట లాన్స్లాన్ హెండర్సన్ అతని పేరు లాన్స్లాన్ హెండర్సన్ క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చైర్మన్గా నియమితులయ్యాడండి తాత్కాలిక చైర్మన్ రిచర్డ్ స్థానంలో అతడు బాధ్యతలు స్వీకరించాడు హెండర్సన్ నియమకం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని సిఏ చెప్పడం జరిగింది అంటే క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సిఏ మీన్స్ క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది హెండర్సన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆస్ట్రేలియా తరఫున వివిధ వియో విభాగాల్లో క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బోర్డు సభ్యుడిగా ఉన్నాడు అండ్ రాష్ట్ర సంఘాలు అంటే స్టేట్ సంఘాలు ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ల సంఘం ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తానని హెండర్సన్ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్పోర్ట్స్లో సాహిత్యవేత్త ఆశావాది కన్నుమూతండి అవధానంతో పద్మశ్రీ గ్రహీత సంతాపం తెలిపిన ప్రజాప్రతినిధులు భావితరాలకు అక్షరాయుధాన్ని అందించిన సాహిత్యవేత్త అవధాని పద్మశ్రీ అవధాన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక తెలివైన ఇంటెలిజెంట్ అనమాట అవధాని పద్మశ్రీ ఆశావాది ప్రకాశ్రావు గుర్తుపెట్టుకోండి పద్మశ్రీ ప్రకాశ్రావు డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో హార్ట్ అటాక్ వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగిందండి సో అయితే సో అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ అవధాని డాక్టర్ ఆశావాది ప్రకాశ్రావు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను అవధాన రంగంలో గుర్తుపెట్టుకోండి అవధాన రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పద్మశ్రీ అవార్డు అందుకున్నారు సింగనమల మండలంలో జన్మించిన ఆయన పెనుకొండలో సెటిల్ అయ్యారు
అండ్ అదేవిధంగా సో ఆయన ఆ జిల్లా ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు పండితుడిగా జాబ్ చేశారు తర్వాత ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా హోదాలో ఆయన పదవిరం చేశారనమాట అయితే రాష్ట్రంలో కాకుండా దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో నూట యాభైకి పైగా అవధానాలు చేశారు ఆయన పుష్పాంజలి లోకలిక సూక్తం మెరుపు తీగలు దేవన పేసలు రామకథ కళాశం పార్వతీ శతకం ఆత్మతత్వ ప్రబోధం అవధాన చాటవులు అవధాన కౌమది వివేక పునీత నివేదిత వంటి పద్య రచనలు చేశారు రాప్తాటి పరిచయం పారిజాతం దోమవాదాని సాహిత కుంజర మూర్తిమత్వం అండ్ ప్రసార కిరణాలు సమరాధన భాగవత సౌరభం సువర్ణ గోపురం ప్రహ్లాద చరిత్ర ఎర్రన్న పోతనల తులనాత్మక పరిశీలన వంటి విమర్శక రచనలు చేశారు ఆయన ఇంక చెప్పుకుంటూ బోల్డ్ ఉన్నాయండి సో ఇలా చాలా చేశారు సో ఆయన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జీవి చరిత్ర కూడా రాశారనమాట ఇలా మొత్తం యాభై ఏడు రచనలు రాశారు ఆయన అండ్ అందుకున్న పురస్కారాలు సత్కారాలు ప్రకాశ్రావు అవధాన రంగంలో చేసిన కృషికి గాను పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్తో సన్మానించింది స్వర్ణ గండపెండర రజత హస్తకంకన కనక కనకాభిషేక రజత కిరీటం వంటి సత్కారాలు ఆయన ఉన్నాయి ఆయనకి గుర్తుపెట్టుకోండి స్వర్ణ గండపెండర రజిత హస్తంకరణ కనకాభిషేక రజత కిరీట కిరీటం వంటి సత్కారాలు ఉన్నాయి ఆయనకి వీరు అవధాన ప్రతిభను సాహిత్య కృష్ణ మెచ్చి అవధాన కిషోర అవధాన కోకిల అవధాన ఆచార్య శారద తనయ అపర జాషుబా వంటి బిరుదులతో సత్కరించారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన కొన్ని బిరుదులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడిగినప్పుడు మనం ఇంద్ర ఇది ఎవర్రా బాబు అని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అందుకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వీరికి కవి కోకిల జాషువ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది రెండు వేల ఇరవైలో మహాకవి డాక్టర్ గడియారం వెంకటశాస్త్ర సాహిత్య పురస్కారం కూడా అందుకున్నారు తెలుగు సాహిత్య శిఖరాన అవర అవధాన శిరోమణిగా తెలుగు అంటే తెలుగుకు తెలుగు సాహిత్య శిఖరాన అవధాన శిరోమణిగా వెలుగులేనుతున్నారు అంటే ఆయనకి ఆ పాపులారిటీ ఉందన్నమాట ఓకే సో మెయిన్ ముందు అతని పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆయన పేరు ప్రకాష్ రావు ఆశావాది ప్రకాష్ రావు పద్మశ్రీ అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మిగతావన్నీ గుర్తుంటాయి ఓకేనా సో అది తర్వాత అనంత టెక్నాలజీస్కు అవార్డు అండి సో మాజీ ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ గారి చేతుల మీద ఎందుకున్నారు అదేంటో చూద్దాం హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న అనంత టెక్నాలజీస్కు ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎరోస్పేస్ ఇండిజినైజేషన్ అవార్డు లభించింది ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎరోస్పేస్ ఇండిజినైజేషన్ అవార్డు లభించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎరోస్పేస్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ అవార్డు బహుకరించింది అండ్ గురువారం బెంగళూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ కె శివన్ అండ్ ఎస్ఐఏటిఐ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ సిజి కృష్ణదాస్ నాయర్ హెచ్ఏఎల్ సిఎండి ఆర్ మాధవన్ చేతుల మీదుగా అనంత టెక్నాలజీ సిఎండి డాక్టర్ సుబ్బారావు పావులూరి అవార్డు అయితే అందుకోవడం జరిగిందనమాట యుద్ధ విమానాల్లో వినియోగించే వి యుహెచ్ఎఫ్ రేడియో కోసం విహెచ్ఎఫ్ యుహెచ్ఎఫ్ మాడ్యూల్స్ను అభివృద్ధి చేసినందుకు గాను అనంత టెక్నాలజీస్కి అవార్డు అయితే రావడం జరిగింది ఓకేనా సో దీని ద్వారా ఇలాంటి విడిభాగాలకు మనం వేరే దేశాల మీద ఆధారపడకుండా మన స్వదేశంగా డెవలప్ అయిన కంపెనీల నుండి మనం కొనుగోలు చేస్తే మన దేశంలో ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది మన దేశంలో ఉండే కంపెనీలు డెవలప్ అవుతాయి అనమాట కాబట్టి అలాంటి కృషి చేసినందుకు కానీ ఈ అనంత టెక్నాలజీస్కి ఈ పర్టికులర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎరోస్పేస్ ఇండి ఇండిని ఇండిజినైజేషన్ అవార్డు అయితే రావడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత హిజాబ్ తప్పనిసరి కాదు ఇస్లాంలో ఆ ప్రస్తావనే లేదు కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ సో ఈయన కూడా ఒక ముస్లిమే కదా అయితే ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం హిజాబ్పై కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారండి ఇస్లాంలో హిజాబ్ తప్పనిసరి ఏం కాదని హిజాబ్ గొడవ వివాదం కాదని అదొక కుట్రగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారండి ముస్లిం మహిళలను మళ్ళీ కొన్ని తరాలు వెనక్కి తీసెళ్ళి తీసుకెళ్లడం కోసం కుట్ర పన్నారని మండిపడ్డారు మతం విద్య మధ్య ఎలాంటి వైరుధ్యాలు లేవన్నారు ఆర్ఖాన్ ఈ ఇస్లాం పేరిట ఉండే ఐదు విషయాలు ఇస్లాంలో తప్పనిసరి అని అని చెప్పారు అయితే ఆ తప్పనిసరి వాటిలో హిజాబ్ అనేది లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు ఆయన దేవుడిపై విశ్వాసం నిత్యం ప్రార్థనలు రంజన్ ఉపవాసాలు సేవా కార్యక్రమాలు హజ్ యాత్రలు ఇస్లాంలో ఇవే తప్పనిసరి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఏది అవసరమో ఇస్లాం పుస్తకాల్లో క్షుణ్ణంగా వివరించబడ్డాయని ఒకసారి ఆయన గుర్తు చేశారు హిజాబ్ మాటే ప్రస్తావన లేదన్నారు అందులో మత విశ్వాసాల్లో అంతర్భాగమైన ముఖ్యమైనవి సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని కూడా గుర్తు చేశారు ఆయన వాటికే రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్తిస్తుందని కూడా కోర్టు స్పష్టం చేసింది అందులో హిజాబ్ ప్రస్తావనే లేదు ఖురాన్లో చదువు అంటే కేవలం దేవుడికే స్మరించడం కాదని జంతువులు నక్షత్రాలు ఆకాశం వంటి వాటిని చర్చించాలని అర్థం అన్నారు 
కురాన్లోని ఏడు వందలకు పైగా పదాలు జ్ఞానం ఆలోచన ధ్యానం గురించి చెప్తాయని ఆయన ప్రస్తావించారనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతని పేరు సో ఇతని పేరు వచ్చేసి అరీఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ప్రజెంట్ కేరళకి ఈయన గవర్నర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటూ హిజాబ్ వివాదంలో ఆయన చేసిన వాక్యాలు ఏంటో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది హిందూ ఎడిటోర్ సారీ హిందూ ఆర్టికల్ అండి ఇది హిందూ పేపర్లో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ట్యాక్సీ సర్వీస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఓకేనా ఇండియాలోనే ఫస్ట్ వాటర్ ట్యాక్సీ స్టార్ట్ అయిందండి మీరు ఇమేజ్ చూడవచ్చు చూడండి ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ట్యాక్సీ సర్వీస్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఆన్ థర్స్డే కనెక్టింగ్ ది నేవీ నవీ ముంబై ఏరియా టు మైన్ ల్యాండ్ ముంబై చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఇనాగ్రేటెడ్ ద బేలపూర్ జట్టి వైల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ పోర్ట్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ సర్భానంద్ సోనోవాల్ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఉద్దేశం ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియాలోనే ఫస్ట్ వాటర్ ట్యాక్సీ సర్వీసెస్ అనేది నవీ ముంబై నుండి మెయిన్ ల్యాండ్ ముంబైకి ప్రారంభించడం జరిగిందనమాట ఈ సర్వీస్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే ప్రజెంట్ మహారాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అండ్ అదేవిధంగా షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ అంటే జల జల అంటే సముద్ర దారులు కావచ్చు లేదా సముద్ర లేదంటే షిప్పింగ్ మంత్రి అయిన పోర్ట్స్ మంత్రి అయిన సర్బానంద్ సోనోవాల్ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత ది ఎయిట్ పాయింట్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇది ప్రజెంట్లీ ఆపరేట్ ఆన్ త్రీ రూట్స్ అండ్ ది స్టేట్ అండ్ ది సెంటర్ హ్యావ్ షేర్డ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఈ ఎనిమిది పాయింట్ మొత్తం ఈ ఎనిమిది పాయింట్ ముప్పై ఏడు కోట్లలో కేంద్రము అండ్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ భరించిందనమాట సో ఇందులో మూడు ప్రాంతాలను కలుపుతూ ఈ పర్టికులర్గా ఈ వాటర్ ట్యాక్స్ అనేది పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు ద త్రీ రూట్స్ ఇన్క్లూడ్ బేలాపూర్ టు ఫెర్రీ వార్ఫ్ ద డొమెస్టిక్ క్రూజ్ టెర్మినల్ బేలాపూర్ టు ఎలిఫెంట్ కేవ్స్ అండ్ బేలాపూర్ టు జేఎన్పిటి వీటిని కలుపుతుంది ఇన్ ది ఇనీషియల్ స్టేజ్ సెవెన్ స్పీడ్ బోట్స్ ఈచ్ విత్ ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ టెన్ టు థర్టీ ప్యాసెంజర్స్ అండ్ వన్ క్యాటర్మెరన్ విత్ ప్యాసెంజర్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వీల్ రన్ ద దిస్ రూట్స్ ద కాస్ట్ పర్ పర్సన్ ఆన్ సింగిల్ జర్నీ విల్ బీ బిట్వీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫర్ స్పీడ్ బోట్స్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫర్ ది క్యాటమెరన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రతిపాదించిన రెండు రకాల బోట్లు ఉన్నాయో సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మొత్తము సెవెన్ స్పీడ్ బోట్స్ తీసుకొచ్చారు అందులో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకసారి వచ్చేసి పది నుండి ముప్పై ప్యాసెంజర్స్ ఎక్కుతారనమాట సో దాన్ని వచ్చేసి మనము ఒక షిప్ ఉంటుంది అండ్ కాటామేరన్ అనే షిప్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో యాభై నుండి అరవై మంది అయితే ట్రావెల్ చేయొచ్చు అలా ఒక్కొక్క షిప్కి ఒక్కొక్క పరిమితిని అయితే ఒక్కొక్క రేట్ని ఫిక్స్ చేశారు అడ్రస్సింగ్ ద ఈవెంట్ మిస్టర్ సోనోవాల్ సైడ్ సర్బానంద్ సోనోవాల్ సైడ్ ద సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ ఆఫర్డ్ వన్ థర్టీ వన్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్త్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ ఫర్ మహారాష్ట్ర ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఆఫ్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్ ఫర్ ఫార్టీ సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బీ ఆఫర్డ్ అండర్ ది ప్రాజెక్ట్ హీ సైడ్ అంటే సో ఏం లేదండి రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లతో నలభై ఆరు ప్రాజెక్టులు ప్రజెంట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో వర్క్ అవుతున్నాయి అని కేటాయించబడిందని చెప్పారు ఆయన ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రైన్ రన్ బట్వీన్ ముంబై అండ్ తానే అండ్ ఈస్ ఎక్స్పెండెడ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ గ్రాడ్యువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ముంబై స్ప్రెడ్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సైడ్ మిస్టర్ థాక్రే ఈ సైడ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఎ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్ వెస్టర్స్ ఫర్ సెటప్ బిజినెస్ ఇన్ ది రీజియన్ అంటే మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎంత బాగా ఉంటే సో అంత బాగా మనం బిజినెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు అని తాకరే చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎందులో ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సర్బానంద్ సోనోవాల్ అతను ఏమంత్రి అంటే షిప్పింగ్ రహదారుల జల రవాణా జల రహదారుల మంత్రి పోర్ట్స్ మంత్రి అయిన అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మహారాష్ట్ర వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ట్యాక్సీ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ వాటర్ సర్వీస్ అనేది మనకి నవీ ముంబైని మెయిన్ ల్యాండ్ ముంబైలో ఉండే ప్రాంతాలను కలుపుతుంది అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఏ దారిలో కూడా ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత వచ్చేసి ఎడిటోర్లు అండి సో నదుల అనుసంధానికి కసరత్తు నదుల అనుసంధ అనుసంధానం అంటే ఏంటంటే కలపడం అనమాట నదులు కలపడానికి సో కసరత్తు జరుగుతుంది అదేంటో చూద్దాం అసలు నదుల అనుసంధానం ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇవి రాష్ట్రాల
దక్షిణాదిలో కీలకమైన దక్షిణాది అంటే మన సౌత్లో ఐఏపీ తెలంగాణ తమిళ్ ఇవి ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో గోదావరి కావేరి అనుసంధానంపై రాష్ట్రాలకు ఒప్పించే పనికి శ్రీకారం చుట్టింది గోదావరిపై ఇచ్చంపల్లి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి తమిళనాడులో కావేరిపై గల గ్రాండ్ ఆనకట్ట వరకు నీటిని మళ్లించే ఈ పథకంపై తమిళనాడు మినహా ఏ రాష్ట్రం సానుకూలత వ్యక్తం చేయకపోగా పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ గోదావరిపై హెచ్చంపల్లి వద్ద బ్యారేజ్ అనేది కట్టి తమిళనాడులో కావేరీపై గల గ్రాండ్ ఆనకట్ట వరకు ఆ నీటిని మళ్ళించ మళ్ళించాలంటుంది అంటే ఇక్కడ వాటర్ని అక్కడ పంపించాలనుకుంటుంది సో దాన్ని ఎవరు ఒప్పుకుంటారండి ఇప్పుడు ఆ తమిళనాడు స్టేట్ ఒప్పుకుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి లబ్ధి కాబట్టి ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఏపీ కానీ లేదంటే తెలంగాణ కానీ ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అంటే కదా పాయింట్ అది అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి రాష్ట్రాలు నీటి లభ్యత మొదలుకొని వినియోగం వరకు రాష్ట్ర సందేహాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తుండడంతో ఏకాభిప్రాయం సాధ్యమయ్యేలా కనిపించట్ల రెండు వందల నలభై ఏడు టీఎంసీల నీటిని మళ్లించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు తమిళనాడులో తొమ్మిది పాయింట్ నలభై నాలుగు లక్షల హెక్టార్లు ఆయకట్టుకు నీరు అందించడం అందించడంతో పాటు చెన్నైకి తాగునీటి పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం తొంభై వేల కోట్లు ఖర్చు అయ్యి ఈ పథకాన్ని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది ఇటీవల బడ్జెట్లోనూ చోటు కల్పించడంతో మరింత ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది ప్రాజెక్ట్ ఈ పనికి సో నదుల అనుసంధానంలో భాగంగా మహానది గోదావరి కృష్ణ పెన్న కావేరీలను కలపాలన్నది ప్రణాళికండి సో ఈ మూడు నదులు కలుపుతూ వేరే వేరే ప్రాంతాలకు నీటి లేని కొరత ప్రాంతాలకు నీటి పంపిణీ చేయాలనేది ఉద్దేశం మహానదిలో మిగులు జలాలు లేవని ఒడిశా అభ్యంతరం అంటే మహానది అనేది ఒడిశాలో ఉంది సో అక్కడ నీళ్ళే లేవని ఒడిశా చెప్తుంటే ప్రత్యామ్నాయంగా మొదటి గోదావరి కృష్ణ పెన్న కావేరి అనుసంధానాన్ని కేంద్రం ముందుకు తెచ్చింది హెచ్చంపల్లి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి రోజుకు రెండు పాయింట్ రెండు టీఎంసీలు చొప్పున మళ్ళీస్తారు హెచ్చంపల్లి వద్ద మూడు వందల ఇరవై నాలుగు టీఎంసీలు నీటి లభ్యత ఉందని ఇందులో రెండు వందల నలభై ఏడు టీఎంసీలు మాత్రమే మళ్ళిస్తున్నట్లుగా కేంద్రం చెప్తోంది అంటే మూడు వందల ఇరవై నాలుగు టీఎంసీలు నీట్ వాటర్ ఉంటే అందులో రెండు వందల నలభై నాలుగు టీఎంసీలని మళ్ళించేస్తారంట అంటే ఇందులో సో చూడండి మీరు ఎంతవరకు మళ్ళించేస్తున్నారో ఎంతవరకు ప్రవహిస్తుందో తర్వాత సో ఇంద్రావతిలో ఛత్తీస్గఢ్ వినియోగించుకొని నూట నలభై ఏడు టీఎంసీలతో పాటు శ్రీరామ్నగర్ హెచ్చంపల్లి మధ్య మిగులు జలాలని మళ్ళిస్తామని చెప్తోంది ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇంద్రావతిలో తమ వాటా నీటిని మళ్లించేందుకు వీల్లేదని చెప్పింది తమ వద్ద మిగులు జలాలు లేవని తాజాగా నీటి లభ్యతపై అధ్యయనం వేయాలని తెలంగాణ చెప్పింది డెబ్బై ఐదు నీటి లభ్యత ప్రకారం కాకుండా యాభై శాతం నీటి లభ్యతతో అంచనా వేసి తమ భవిష్యత్ అవసరాలు కూడా ఆలోచించాలని రాష్ట్రాలు చెప్తున్నాయి అండ్ మిగులు జలాలపై ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వాడుకునే స్వేచ్ఛ ఉందని తమ అవసరాలు అన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఏపీ చెప్తోంది ఛత్తీస్గఢ్ తమ వాటా నీటిని వాడుకునేలా ఆ ప్రాజెక్టులు నిర్మించుకుంటే ఈ అనుసంధానానికి నీటి మళ్లింపు కష్టమే అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మిగులు వాటర్ ఉందో ఆ మిగులు వాటర్ని కూడా ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వాడేసేలా ఆ స్టేట్లో ఏమైనా ప్రాజెక్టులు చేపడితే ఇంకా మిగులు వాటర్ మళ్లించడానికి కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఆ వాటర్ వాడ వాడగా మిగిలిందే మనము బయట ప్రాంతాలకు పంపిణీ చేస్తాం అనమాట సో అది అయితే గోదావరి కావేరీ అనుసంధానంపై రాష్ట్రాలకు అంగీకరించ అంగీకరించింపజేయడానికి ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన ఢిల్లీలో జాతీయ జలాభివృద్ధి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్కి ఛత్తీస్గఢ్కు ఆహ్వానం కూడా లేదు మరోవైపు హెచ్చంపల్లి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మిస్తే దిగువ తపాకుల గూడెం ఎగువన మేటిగడ్డ బ్యారేజీలు ఉన్నాయి తపాకుల గూడెం బ్యాక్ వాటర్ ప్రభావం హెచ్చంపల్లిపై హెచ్చంపల్లి బ్యాక్ వాటర్ ప్రభావం మేడిగడ్డపై ఏ మేరకు ఉంటుందన్నది అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది హెచ్చంపల్లి నుంచి మళ్లించే గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్చంపల్లి నుండి వాటర్ని తమిళనాడుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అందుకే హెచ్చంపల్లి ఎక్కువగా ఇక్కడ మీకు వినబడుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వరద నీటిని నాగార్జున సాగర్కి పంపి వాడుకోవడం కూడా సమస్యగా మారుతుంది కాబట్టి దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రిజర్వాయర్ నిర్మించాల్సి ఉంటుంది గోదావరి పెన్న అనుసంధానంలో బొల్లేపల్లి వద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజర్వాయర్ను ప్రతిపాదించింది ప్రస్తుతం అనుసంధానంలో దీన్ని భాగం చేయవచ్చు నాగార్జున సాగర్ దిగువ ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన అనుసంధానంలో నూట అరవై నాలుగు టీఎంసీల వినియోగం ఉంది ఉంది కాబట్టి కొత్త రిజర్వాయర్ నిర్మాణమే సరైంది ఇవన్నీ నీటిని మళ్లించడానికే తెలంగాణ ఏపీ అంగీకరిస్తేనే సాధ్యం అవుతాయి లేదంటే అవ్వదు ఈ అనుసంధానం కింద తెలంగాణలో ప్రతిపాదించిన ఆయకట్ట మూడు పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల హెక్టార్లు శ్రీరామ్నగర్ రెండో దశ కింద లక్ష డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఐదు హెక్టార్లు ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కింద లక్ష తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై హెక్టార్లు స్థిరీకరణ కాగా మిగిలింది మూసి ఎగువ ప్రాంతంలో కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ద్వారా రెండో దశ స్థిరీకరణ జరుగుతుంది 
శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ సొరంగం పని పూర్తయితే శ్రీశైలం నుంచి కూడా నీటిని తీసుకోవచ్చు ఇక మిగిలింది ఎనభై వేల హెక్టార్లు కొత్త ఆయకట్ట హెచ్చంపల్లి నుంచి మళ్లించే నీటిని మూసిలో వేసి అందించేలా ప్ర ప్రతిపాదించారు అయితే దిండి ఎత్తిపోతల కింద మూడు లక్షల ఎకరాల ఆయ ఆయకట్ట ఉంది గొట్టి మొక్కల వద్ద ఒక టీఎంసీ సామర్థ్యంతో రిజర్వాయర్ను కూడా నిర్మించాలి కాబట్టి కొత్త అధ్యాయం ఆయన కట్టు గుర్తిస్తే ప్రక్రియ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఏపీలో నాగార్జున సాగర్ కుడికాలు కింద లక్ష ఇరవై వేల హెక్టార్ల స్థిరీకరణ లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల హెక్టార్ల కొత్త ఆయన కట్టు ప్రతిపాదించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదించిన గోదావరి పెన్న అనుసంధానం ఇంకా పట్టాలెక్కల కాబట్టి ఇక్కడ అదనపు ఆయకట్టుకు అవకాశం ఉంది సోమశాల నుంచి కావేరి వరకు రెండు పాయింట్ ఎనభై రెండు లక్షల హెక్టార్లు ఆయకట్టు ఉంటే ఇందులో ఇరవై ఎనిమిది వేల హెక్టార్లు నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఉండగా తమిళనాడులో రెండు పాయింట్ యాభై ఐదు లక్షల హెక్టార్లు ఉంది ఇందులో కావేరి డెల్టాలోని డెబ్బై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై హెక్టార్ల ఆయకట్టుకు ప్రతిపాదించారు అంటే పన్నెండు వందల పదకొండు కిలోమీటర్ల కిలోమీటర్లు దూరం నీటిని తీసుకెళ్లే ఆయకట్టుకు అది స్థిరీకరణకి ఇచ్చేలా ప్రతిపాదించారు తాగునీటి అవసరాల కోసం నీటిని ఎంత దూరమైనా మళ్లించవచ్చు కానీ ఆయకట్ట స్థిరీకరణకు చాలా దూరం మళ్లించడం ఆమోదయోగ్యం కాదు చెన్నై తాగునీటి అవసరాలకు శ్రీశైలం నుంచి ఏటా పదిహేను టీఎంసీలు ఇచ్చేలా ఒప్పందం జరిగింది నెల్లూరు జిల్లాలోని కండలేరు నుంచి ఈ నీటిని విడుదల చేయాలి ఆరేడు టీఎంసీలకు మించి ఇవ్వడమే ఎక్కువ చెన్నై తాగునీటికి పారిశ్రామిక అవసరాలకు ప్రస్తుత పథకంలో ముప్పై ఆరు టీఎంసీలు ఉంది ఈ నీటిని గొట్టాల ద్వారా మళ్లించవచ్చు కానీ మధ్యలో ఆయకట్టుకు ఇస్తూ తాగు పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఇవ్వాలనుకోవడం ఆచరణ సాధ్యం కాదు దీన్ని పరుగుల్లోకి తీసుకొని ఆయకట్టను తెలంగాణ ఏపీలకు పరిమితం చేసి తమిళనాడు తాగు పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం నలభై టీఎంసీలు ఇచ్చేలా మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మొత్తానికి ఈ అనుసంధాన ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యం అయ్యే రాష్ట్రాలు ఏకాభిప్రాయానికి రాకపోతే సో ఈ అనుసంధానం అనేది కష్టం పర్టికులర్గా ఇప్పుడు ఈ అనుసంధానం దేనికంటే తమిళనాడులో వాటర్ని పెంచాలి ఇప్పుడు అది మెయిన్ ఇక్కడ ఇష్యూ సో దానికోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మెయిన్గా ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అలా ఒప్పుకుంటేనే తమిళనాడుకి వాటర్ని అయితే పంపించవచ్చు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పర్టికులర్గా చెన్నై ప్రాంతంలో అరవై ఐదు టీఎంసీలు వాటర్ వాళ్ళకి అవసరం కానీ ప్రజెంట్ ముప్పై ఐదు టీఎంసీలు వాటర్ అవైలబుల్లో ఉంది అంటే అక్కడ వాటర్ కొరత ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకొక థర్టీ టీఎంసీలు వాటర్ని అయితే వాళ్ళు యాక్చువల్ వాళ్ళకి అవసరం ఆ అవసరం అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకైతే వెళ్ళడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఒక విషయం సో ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోవంటే ఒకవేళ ఏమైనా కరువు వచ్చిందనుకోండి ఒప్పందం ప్రకారం వాళ్ళకి వాటర్ ఇవ్వాలి కానీ మన దగ్గర వాటర్ ఉండదు అప్పుడు పరిస్థితి ఏంది ఒకవేళ వ్యవసాయం పెరుగుతుంది అనుకోండి ఆ టైంలో ఒప్పందం ప్రకారం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మన దగ్గర వాటర్ కొరత ఉంటుంది కదా ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ప్రభుత్వాలు ఎక్కడైతే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడైతే లీస్ట్ పాయింట్ ఉంటుందో సో అవుట్ పాయింట్ ఉంటుందో అక్కడి నుండి ఈ పర్టికులర్గా ఈ రిజర్వాయర్లు కానీ లేదా నీటి మళ్లింపు ప్రక్రియ చేసుకుంటే మేబీ ఫ్యూ అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు రాష్ట్రాలు కూడా అడ్డు చెప్పు అంటే ఇప్పుడు చూడండి సముద్రం సముద్రంలో వాటర్ కలిసిపోతుంది కదా చాలా వాటర్ కలిసిపోతుంది సముద్రంలో సో అలాంటి ప్లేసుల దగ్గర ఈ ఆనకట్లు నిర్మించారనుకోండి అప్పుడు ఏ రాష్ట్రాలకి ఇబ్బంది ఉండదు వేస్ట్గా పోయే బదులు వేరే వాళ్ళకి వాటర్ మళ్ళించడం ప్రాబ్లమే ఉంది సరే అనమాట అంటే మనం కోత మనం కోత పెట్టుకొని వేరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఒకవేళ మనం మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నామని మనకు అనిపించినప్పుడు వాటిని అనుసంధానిస్తే తప్పలేదు అయితే ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి చట్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చట్టాల ప్రకారం ఈ వాటర్ కేటాయింపులు అనేవి జరుగుతాయి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది సో ఇక్కడ మెయిన్ ఆ నదుల అనుసంధానికి మెయిన్గా తమిళనాడు ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా ఒడిస్సా తప్పించుకుందాం ఇల్లుగా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇందులో ముఖ్యమైన భూమికలు పోషించబోతున్నాయి చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది అనేది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో చూసినందుకు అండ్ షేర్ చే